当我飞机划过云朵，抬头更好看到日落，想你的心起起落落，思念入了夜色、啊，你们的海星光闪烁，搁浅期望你的执着，要说的每个字不过，你有没有想我？哦哦、想要见你。想长出翅膀到你身边，想和你一起，想拥有我们的回忆。雨和天空秘密联络，为爱你一切都振作。就算那里有气息破，我都不知所措，我也不敢说。别界限属于爱的字眼，被告白的。怎么回事？怎么能当着记者面打人呢？现在情况已经完全失控。那你说怎么办？结婚吧。等等等一下，该不会是我吧？以后有什么问题直接问我。你别再演戏了。假的就是假的，早晚会被揭穿的。还有用？嫁给我好吗？如果你不能顺应陌生人，那我来适应你。还有用？嫁给我好吗、啊？你等一下，小裴，考虑的怎么样啊？那边一直在催我，你要是实在有困难，不行，阿姨就先卖给人家。现在几点？九点。还剩三个小时。哎，你知不知道我是谁啊？我是易涵。这个地球上每分每秒有多少人排着队哭着喊着想要见我一面？我现在屈尊降贵，在向你表白求婚，你能不能尊重我一点？哎，我都说了，你等一下。我跟你说话呢，你能不能认真一点？答不答应？那个，你能顺路送我一下吗？嗯，有点急事儿，我我们路上慢慢聊。那，这个地址。叔叔，之前表弟开学，我借您的一万块钱，能先还给我吗？小薇啊，你现在手头方便吗？我想跟你借点钱。忙吗？你干嘛啊？你不是说要跟我慢慢聊吗？一路上都在发信息，你缺钱可以跟我说呀。你不知道我很有钱吗？你别胡闹了好不好？我现在,在忙正事呢。你缺钱真的可以找我商量。不用了，到了。哎，你不是要跟我聊一聊的吗？我想好了，我是真的不会跟你结婚的。还没聊你就擅自想好了？你是不是骗我给你当免费司机啊？我劝你一句，你是个公众人物，最好别太轻浮了。原本我对你印象挺好的，结果接触下来却觉得……我
我没想占你便宜，但我身上的零钱就只有这么多了，都给你，行吗？哎，那交往呢？不结婚先谈恋爱行不行啊？小裴，来的可真快呀！怎么样，钱凑齐了吗？哦，王阿姨，我现在只凑到了三万，您看能不能通融一下？要不然我给你打个欠条吧，咱们先把手续办了，剩下的七万我这两天尽快补上。不合适吧？我同意，结婚。没事吧？结婚的话，你礼金打算给多少？你要多少？十万。十万就够了？对，但我现在就要。这么着急啊？对，只是我要把丑话说在前面。首先，我们双方必须明确，这并不是真的结婚。所以呢，在此期间，我们也不应该要求对方履行婚姻义务。其次，我并不是真的要要问你要钱。我只是先借的，等到时候我们离婚的时候，我会一分不少的全还给你。哼，你把我的台词都说完了。网银转账还是扫码支付？你能跟我说一下，你那么着急用钱干嘛吗？买房。那么大？从这边数第三间就是。你干嘛？我去帮你谈，我很会讲价的。他谈什么谈？干嘛呀？你放我下来！你干嘛去？人家都知道你的底细，你就别去了。买好了，你付了全款？没错，跟王阿姨已经说好了，你们找时间一起去办过户就行了。你付了一百二十八万？王阿姨说，有人要花一百二十万买这个房子。我想，如果我们要从别人手里抢过来的话，必须要多付一点。你本来不是要加十万吗？我上去就给他砍了两万。哼，也许是因为我长得帅吧，那个王阿姨一口就答应下来了。你是没看到。气氛特别融洽，人家砍价都是往下砍，你倒好，往上砍越砍越多。什么意思？我本来一百万就可以买到的。小裴，房子你放心，你回头预约好的时间跟我说，咱们就去办手续。对了，你跟你男朋友说一声谢谢他啊，答应跟我合影。我一发朋友圈啊，老多人点赞啦！哦，好好，王阿姨真的是太热情了。不过这样也好，既然你已经点头答应要跟我结婚了，王阿姨这朋友圈一发，比我们发新闻通稿管用多了。我们房子都买了，谁敢说我们是假的？对不对？多出来的二十八万我不用你还了，你只要还我一百万就行了，不用利息。那二十八万本来就是因为你蠢，就当你交的智商税吧，别来烦我。刚好，有这个房子在，我们关系坐实，也不着急结婚了，到时候发个通告应付一下媒体就可以了，合约关系一年大概也就够了。在此期间，我希望你可以做到：第一，配合我完成所有媒体的相关事宜，行事待定；第二。每月赔我外出一到两次，因此涉及的一应之中费用由我来支付。第三，关系存续期间，不得做任何有损我个人形象的言行，尤其是不得与其他异性交往过密。好，累死我了。早知道谈合作的方式比较容易，我就不说那么多恶心的词了。但是，我还有一个补充条件。我也还有一条，千万不要爱上我。
买婚房，他们真的在一起。哎呀，好羡慕啊！你还是瞎了眼。看上谁不好看，让裴悠悠这么个货色。裴悠悠天天跟个守财奴似的，在那不要命的赚钱。他们到底什么时候勾搭上？谁在那？你好。是你。你也觉得裴悠悠跟易涵根本不可能，对不对？他们当然不可能。那我们一起去揭穿他们，怎么样？一起。我什么都不知道。现在不知道没关系，以后就慢慢知道了。房子就能收买的人，当然是因为我太帅了，谁能拒绝我呢？第一次可以，第二次绝对不允许。为什么你身为我的经纪人，这点觉悟都没有？好好好，你说什么都对。这样消息一放出去，我们营销走一圈，新好男人的人设不仅广告商不会告我们违约，后面的广告说不定也会接到手软。你尽快起草一份协议，把内容都写进去。啊，我想和他尽快签下来，这样后面的事情就好说了。好。你们怎么谈的？不是都发你了吗？有什么问题？大体上没什么问题，不过我要再加一条。你也要再加一条？不行！不行！自从媒体曝光了你们的关系以后，不管是易涵的公寓还是悠悠的美甲店，两边的狗仔都比原来多了一倍。如果你们住在一起的话，能省掉很多麻烦的。不然三天两头老出事儿的话，大家不是都烦吗？那既然这样的话，我这边没什么问题，大不了就当合租了。对，我有问题。坎丁，你知道的，我不喜欢陌生人去我家里。悠悠算陌生人吗？她现在是你马上要结婚的女朋友。如果你跟她连住在一起都接受不了的话，那你怎么让别人相信你们是真的在一起呢？我当初觉得这个合作可行的前提是，彼此都不要影响到对方的正常生活。如果要住在一起的话，我得再想想。你要是觉得不愿意的话，就算了。反正我也不是很想跟你住在一块儿。怎么可能？你应该很想吧？看来这次合约是签不了了。那我们就来谈一下还款计划。喏，你看一下，我一共欠了你一百万整。一会儿我会把我原本当做首付的十八万二先付给你，这样就是八十一万八千，我争取每年还你十万四十五，入八年还清。你觉得怎么样？悠悠，悠悠，来，现在还钱还真不是重点，咱们还是赶紧啊把合约签了。不是我不签，是他不签。你不用管他，我就问你，你有没有异议？我没异议。好，那签吧。行，来。什么意思？我有异议？不重要。好的，到你了。快点儿！太好了。啊，这是什么？这是这两天我跟耗子还有大伟整理的你们相知相爱的全过程，背熟。回头再有采访的话，别再一问三不知了。我最困难的时期是裴悠悠一直扶持着我。谁写的？我写的。哥，我们得给你一个爱上裴悠悠的理由，对不对？你想想，除了艰难的时候不离不弃的优良品格，你还能喜欢他什么？也对。来，悠悠。三天之后，我在海边举行了一场订婚宴。
，算是一个非正式的记者发布会。祝我们合作愉快，来，开不开心？嗯，开心。宝贝儿，别磨蹭了啊，喝口水，咱走了。你说，你这个女明星也不能这么喝水呀、啊！哎，来来来，你过来看看看，这这是不是给我做指甲那个？哎呀妈呀，还真是啊！怪不得敢放我哥。妈呀，这痘可够深的呀！哎，我说你找的人找了没有？啊？哎，找了呀，我没找着。看着我的眼睛再说一遍，找着没有？哎呦，祖宗啊！你说你又没跟我说，这人长什么样，我到哪儿找？我不管，我必须找着他。这可是我第一次对一个人一见钟情，我不能辜负命运。嗯，第一次啊！我从来没有过像这次这种初恋的感觉，所以一定要帮我找到他。从我见到他的第一眼起。就仿佛坠入了爱河，这大概就是一见钟情的感觉吧。啊，没没没没，你说第一次就第一次，这个找人的事儿交给我了，人导演还等着咱呢。快来，走走走走，快一点。对对对，行行行，这我告诉你，必须跟我找着啊！这次真的不一样，我不能辜负命运。易涵与女友十三日在海边举行订婚典礼，神秘女友身份曝光。美甲小妹上演现代版灰姑娘，与巨星易涵甜蜜恋情曝光。神经，你有事吗？对不起啊，刚好看到想要看的东西，所以。你要看吗？跟你没关系。谢谢。你也喜欢易涵吗？易涵是谁啊？不会吧，你都不知道易涵是谁。可你要看的不就是易涵的新闻吗？我看的是他。悠悠，终于找到你了。没事儿，放心吧，坎蒂姐，我能应付的来。啊，我一一来解答。OK， 第一点哈，悠悠，哦，坎蒂姐，我先挂了啊。那个时候啊，易涵还只是一个小歌手，一点都不红的。他出第一首那个单曲《录音棚》的钱哦，都还是我们悠悠给垫付的。悠悠干活多拼命，哦哟，没日没夜的，一年到头我都不舍得给自己买一身新衣服的呀。各位记者哦，大家稍安勿躁，稍安勿躁，好不好？你们一个个的听这么。你你看看，你们一个个提那么多问题，我总得给我时间捋一捋，怎么回答你们呢、啊？对不对？真的，他不就是为了支持心爱的人完成他的梦想吗？可是现在外头有的人哦，他不懂啊，他乱讲话的，真的，一提到这个我就来气，你晓得吧？啊，什么呃，现代吧，灰姑娘，能听听听听这个话，好笑不好笑啊？啊，简直不要太好笑了、啊！我们悠悠可是没有高攀的，甚至可以这么说，如果没有悠悠的话。就没有他易涵的今天。不过呢，话又说回来了，两个人在一起这么多年哦，能看到他们走到现在，也算是有情人终成眷属了。所以呢，希望大家都祝福他们啊，不要给他们的私生活造成太大的困扰啊，好吧？有什么问题多多来问我，不要去骚扰他们啊。今天的采访呢，那不就到这了，谢谢大家，我们还要营业呢。他说的这些事情。都是从哪知道的呀？嘿，这是我们通过仅有的线索推理出来的最合理的李明的恋爱的故事。嗯，怎么了？不对吗？那其实是什么样子的？啊,啊，没什么，你们说的非常准确，基本上就是这个样子了。这什么情况啊？哎呀，这些都是一涵给你准备的。听说你要订婚了，都是一涵的朋友送的。嗯。易涵的人缘真好呀，你喜欢？嗯。悠悠，这套口红礼盒是限量的，我
我上次排队排了好久都没买到。你能不能？你喜欢？那我就便宜点卖给你，怎么样？我算一下啊，这一共有十支口红，一支算两百，一共是两千。我再给你打个对折，你给一千就行。八百，六百，六百不能再少了啊！有有，微信转给我就行。这个可以卖给青青，这个卖给瑶瑶，这个就卖给店长了。三哥，公共区域的所有摄像头我都装好了，保证三百六十度无死角覆盖。三哥，我觉得你还是早日接受现实吧。你也不知道坎蒂怎么想，白瞎降头，怎么就那么相信那个裴悠悠？就这么让一个陌生女人住到家里来？万一他偷拍我怎么办？万一他偷拿我东西怎么办？万一他对我做出什么可怕的事情怎么办？还好我早有准备。韩哥，其实我觉得也不至于。你在干嘛？哦，就来之前，坎蒂姐让我把悠悠房间收拾一下，说她今晚就住过来了。谁让你收拾的呀？就，坎，坎蒂姐啊。不用收吗？放下。哦。你就算要搬到男朋友家去，这房子也不急着退呀、啊。阿姨是过来人，提点你一句，你别不爱听啊。你这一家一当全搬过去了，哪天吵架了，去的地方都没有。哎，吴阿姨，你就别替我操心了。我买了新的房子，马上就可以搬进去了。再说了，我们感情好着呢，不会吵架的。我这房子一个月的房租是三千，我之前交了半年的房租，还差四个月，这样就是一万二。按理说我提前退房，押金是不给退的。但是吴阿姨，您看我这房子保护的这么好，您多少能不能退我一点呀、啊？要实在不行的话，那这样，您知道我男朋友是谁吧？要不然我给您孙女儿要几张他的签名照，你看行吗？哎，喂，你好，我是裴悠悠。婚纱。我现在这个样子，好像我妈妈呀。看来裴小姐的妈妈也是一个大美人。好了，你看看，觉得哪里有不合适的地方就告诉我，因为这件婚纱是定制的，如果要修改的话，就要送回北京。为了给您和易先生的婚礼预留出充足的时间，咱们得早点做准备。这个婚纱是易涵给我准备的，对啊，放在这儿已经两年了，就等您来把它穿走呢。哦，你搞错了，这件婚纱的主人应该不是我。咱们先出去吧，老板还等着呢。不行，我还是先换下来吧。裴小姐，老板说想亲眼看到您穿这件婚纱的样子。您要是不出去，我这个月奖金可就泡汤了。裴小姐，别为难我，拜托拜托。那好吧，走吧。到底叫我来干嘛
你怎么来了？谁让你穿这件衣服的？你干什么？你给我脱下来！你发什么神经？是我叫他脱不脱？你不脱，我给你脱。不好意思，我马上就脱下来。悠悠，你干什么？这婚纱不是给悠悠准备的吗？小兰，我告诉你，以后别多管闲事，我的事不让你管。谢谢大家面上光鲜亮丽，谁又会知道他住在垃圾堆里啊？没事吧？嗯，没事儿。坎蒂姐，你怎么来了？哦，我在楼下碰到易涵了。以后在家不许拉开窗帘。凭什么不能开啊？你是吸血鬼吗？哎，其实不是这样，悠悠。之前易涵不住这儿，就是因为被偷拍过，所以才不得不搬家。现在这些余悸啊，为了拍点见不得人的东西，无所不用其极。你也不知道他在哪儿，就装着高倍摄像头呢，不得不防啊。你跟他说这么多干嘛？说不定人家都知道是进来卧底的呢，真是委屈你了，让您住在垃圾堆里。你也不用这样阴阳怪气的，你要是不情愿我住在这儿呢，也无所谓，我大不了搬出去。好、啊，哎，行了行了行了，你们两个都少说一点啊。中间第二个房间是你的，我和坎蒂还有事儿说。来，悠悠。啊，谢谢坎蒂姐，没事。来，悠悠，当心一点啊！好，嗯
我说你能不能对悠悠态度好一点？我跟你说了，我不喜欢陌生人来家里住，一来就把我窗帘给打开了。如果有个人一进你家就把你地毯踩脏了，你什么感觉？好了好了，我知道了。来，你看一下，这是我们之前跟余生签的合同。什么意思？不是不去了吗？合同里写明了是主演，但没有写角色名。他们跟我商量，希望你演另一个角色，戏份比之前的少十几场，但也是主演。你也想演吗？我就答应了。不去，他们当我是什么呀？招之即来，挥之即去啊！可是我们合同都签好了，大不了违约赔钱。你觉得你自己很有钱是吗？难道不是吗？理论上说，你这几年是挣了点钱，但是我都帮你拿去投资了。一时半会儿根本就拿不出来。你大手笔帮悠悠刷掉整套房子全款的时候，难道不知道那差不多就是你全部的现金了吗？真的假的？这个扫把戏。那这是剧本。来，给我。离婚协议。你疯了吗？你知道自己在说什么吗？我当然知道我自己在说什么了。这句话我憋在心里面十年了，我每天每夜每分每秒，我无数次的想告诉你，可是我不能，我只能忍着。我以为我的沉默可以成全你的幸福，结果呢？你并不幸福，不是吗？那天记者在外面问是不是我，我是不是喜欢你，我就想和他们承认，我就是喜欢你，我就是爱你，怎么了？意涵。现在老天爷都可怜我了。你终于和朱文耀那个混蛋分手了，我终于可以名正言顺的说爱你了。看弟，接下来的日子我陪着你，我会给你幸福的。够了，看弟，我喜欢你，我爱你，你懂不懂啊？你好好看剧本，下周你要跟全体主创做围读，我先走了。你今晚不给我一个明确的答复，我就不去。你知道你在说什么吗？你是小朋友吗？你一直都说你喜欢我，那你究竟有没有问过我喜不喜欢你？这还用说吗？我们一起奋斗了这么多年，我们是彼此最亲近的人。你错了，我根本就不喜欢你。我们认识这么多年了，如果我真喜欢，早就喜欢了。而事实上，你在我眼里，甚至都不算什么重要的人。你，不过是我一手打造的商品。我负责规划，让你如何获得成功，如何赚取利益。成为我最得心应手的赚钱工具，仅此而已，听明白了吗？哎，悠悠。啊。哦。坎迪姐，我好像总是在不该出现的时候出现。没关系，那我先走了。你有什么需要，随时给我打电话。嗯、呃，对了，坎迪姐，嗯，呃，他就那样跑出去，没关系吗？不用管他，他跑不远。大约明天早上八点，肯定回来。我先走了，拜拜，拜拜。我根本就不喜欢你。我们认识这么多年，如果我真喜欢，早就喜欢了。而事实上，你在我眼里，甚至都不算什么重要的人。你不过是我一手打造的商品
，我负责规划让你如何获得成功，如何赚取利益，成为我最得心应手的赚钱工具，仅此而已。听明白了吗？谁让你动我东西的？等等等等！有病吧！我现在很困，等我醒来再找你算账。哎呦呦，你在干嘛？做饭。不要做了，吵到我睡觉了。别做了。现在是做午饭时间，不是睡觉时间。叫外卖。那你出钱。我出钱。行，那你去睡觉吧，外卖到了我叫你。大家来到这里，共同见证两位年轻人他们的订婚仪式。反正他就只是个工具，所以他就不来了，让你自己看着办。婚礼现场怎么样？好玩吗？你说呢？姐，就没想到你了。活了二十几年，一直都是独生子。爸爸就把所有的照片都烧了。这是妈一直留在身边的。你到底是谁？我是你弟弟啊，我叫陆明
。陆明，你就是在觊觎我。之前还表现出一副对我完全不感兴趣的样子，其实就是以退为进，欲擒故纵。